பிடிச்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இன்றைக்கி வந்து ரெடிங்டன் இந்தியா லிமிடெட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியை பற்றி தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அதனுடைய ஃபண்டமெண்டல் எப்படி இருக்குது டெக்னிக்கல்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் அந்த ஸ்டாக்கை ஏன் வந்து இப்போ எல்லோரும் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதையும் பார்க்கணும் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒன் மந்தாக ரெடிங்டன் இந்தியா வந்து சார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா நான் ரெடியாக இருக்கேன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து எனக்கு மெயில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து அட்ராக்டிவாக அப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்டாக் வந்து பிக் வேல்யூ ஸ்க்ரீனரில் ரொம்ப ஒரு பெட்டரான ஒரு ஸ்டாக்காக காமிச்சிருக்காங்க அதாவது வேல்யூ வந்து அட்ராக்டிவான ஒரு வேல்யூவில் இருக்குது அப்படின்றத காமிச்சிருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் தெளிவாக இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து இந்த கம்பெனியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கம்பெனி வந்து கன்சாலிடேட்டடோட ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் இந்த கம்பெனியோட சப்சிடரி கம்பெனிஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ரெடிங்டன் இந்தியாவுக்கு கீழே சப்சிடரிஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோ கனெக்ட் சப்ளை செயின் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இருக்குது அதுக்கப்புறம் கேடன்ஸ் ஒர்த் அதுக்கப்புறம் ரெடிங்டன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிடிஇ லிமிடெட் அதுக்கப்புறம் ரெடிங்டன் இன்டர்நேஷ்னல் மொரிசியஸ் ஒன்று இருக்குது நூக் மைக்ரோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லிமிடெட் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் கேடன்ஸ் ஒர்த்து எஃப்ஸ் எஃப்இசி அதுக்கப்புறம் வந்து ரெடிங்டன் மொராக்கோ லிமிடெட் ரெடிங்டன் இந்தியா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ஷியூர் சப்போர்ட் சர்வீசஸ் அதுக்கப்புறம் நூக் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் இதெல்லாம் வந்து ரெடிங்டனோட சப்சிடரி கம்பெனியாக இருக்குது ஓகே இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த கம்பெனியோட ஒர்த்து மார்க்கெட் கேபிட்டல் வந்து மூவாயிரத்தி நூற்றி பதிமூணு கோடி ரூபா இவங்க வந்து காமிச்சிருக்காங்க கரண்ட் புக் வேல்யூ வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி பன்னிரெண்டு ரூபா புக் வேல்யூ வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி பன்னிரெண்டு இது தான் இப்போ வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்குது எல்லாருக்குமே ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புக் வேல்யூ தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா இருக்குது ஆனால் கரண்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ரூபா அப்போது புக் வேல்யூக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக்கு அதுவும் வந்து அட்ராக்டிவான வேல்யூ நல்ல ஒரு க்ரோத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கு வந்து இவ்வளோ கம்மியாக கிடைக்குதுன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்க்ரீனரில் அது நிறைய ஸ்க்ரீனரில் வந்து காமிக்கும் ஓகே ஆனாலும் வந்து இன்னும் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டாக் மேலே அட்ராக்ஷன் காமிக்கலை அவங்க வந்து இதை வாங்கிறதுக்கான கவனம் செலுத்தலை அதை ஏன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பொறுமையாக பார்த்துக்கிட்டே வருவோம் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆர்ஓசி பார்த்திங்கன்னா பதினேழு புள்ளி பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்குங்க இந்த ஆர்ஓசி பற்றி நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் அப்படின்ற ஒரு பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளேலிஸ்ட்டு அதில் வந்து ஆர்ஓசி பற்றி கிளியராக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ இதை நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா அதுக்கே ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடும் அதனால் ஆர்ஓசி அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும்னா அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் நான் வந்து அந்த வீடியோவை இதோட எண்டு ஸ்க்ரீனில் வந்து ஆட் பண்ணி வைக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் ஆர்ஓஇ அதையும் அதே மாதிரி தான் ஓகே இப்போ இதோட ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை லோ பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி நூற்றி தொண்ணூறுவா இருந்த ஸ்டாக்கு லோ பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி எட்டு ரூபா இப்போ வந்து எண்பது ரூபாவில் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவில் இந்த ஸ்டாக் இருக்குது புக் வேல்யூ விட கம்மியாக வந்துருச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டிவிடெண்ட் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு கம்பெனி அதாவது ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் கேக் வந்து எல்லா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்றதுல வந்து நம்பிக்கை செலுத்தலாம் இந்த ரெடிங்டனை பொறுத்தளவில் அந்த டேட்டாவையும் நம்ம இந்த வீடியோட எண்டில் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த கம்பெனியில் வந்து என்ன காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களாம் இவங்க எத்தனாவது இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எம் இண்டியா அப்படின்றவங்க வந்து என்ன சொல்கிறது கரண்ட்டு கேபிட்டல் மார்க்கெட் கேபிட்டலில் வந்து அவங்க தான் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதானி என்ற ப்ரைசஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெடிங்டன் இந்தியா இருக்குது இந்த ரெடிங்டன் இந்தியா வந்து டிவிடெண்ட் பர்சன்டேஜ் ஈல்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பிடிசி இந்தியா முதலிடமும் ரெண்டாவது ரெடிங்டனாகவும் இருக்குது ஸோ அப்போ டிவிடெண்ட் ஈல்டுன்றது இன்வெஸ்டருக்கு ரொம்ப முக்கியமுங்க அது எவ்வளோ பெரிய கேபிட்டல் இருக்கிற கம்பெனியாக இருந்தாலும் இன்வெஸ்டருக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்றதுல தான் முக்கியம் அந்த கம்பெனியை நம்பி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு அந்த கம்பெனி என்ன கொடுக்குது அப்படின்றது தான் முக்கியமே தவிர அது எவ்வளோ பெரிய கேபிட்டலாக இருந்தாலும் அதை பற்றி நமக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அதைப்படி பார்க்கும்போது ரெடிங்டன் இண்டியா வந்து அவங்களுடைய காம்படிட்டர்ஸில் இரண்டாவது இடத்துல இருக்காங்க ரெடிங்டன் இண்டியா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டிவிடெண்ட் ஈல்டில் இருக்காங்க அது வந்து டிவிடெண்ட் ஈல்டு பர்சன்டேஜ் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆனால் அது வந்து கரண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூக்கு அது எவ்வளோ ரூபா அப்படின்றதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது வந்து இந்த
இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்துடலாம் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோடி ஓகே அதே மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி குறைஞ்சிருக்கா ப்ராஃபிட்டு அடுத்தது அடுத்த அட்லீஸ்ட் அடுத்த குவார்ட்டர்லேயே தான் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கணும் ஆனால் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்து தொண்ணூத்தெட்டு கோடி அதே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எண்பத்தொம்பது கோடியாக குறைஞ்சிது அடுத்தது செப்டம்பர்லேயாவது ஏறி இருக்கணும் செப்டம்பரில் என்னாச்சு நூற்றி பதிமூணு கோடி ப்ராஃபிட் காமிச்சாங்க அப்படியே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூத்தாறு கோடி தான் ப்ராஃபிட் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய மூணு குவார்ட்டருமே போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே வந்திருக்கு கண்டினியூஸாக த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து அதை ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறது அப்படின்றது என்ன காமிக்குதுன்னா அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ட்ரெண்டு வந்து டவுனில் போய்கிட்டு இருக்கிறத வந்து காமிக்குது புரியுதுங்களா அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டபிள் ரேஷியோ வந்து அந்த ட்ரெண்டு வந்து டவுனில் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத காமிக்குது நூற்றி நாற்பத்தி மூணு எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூத்தாறு இது மூணுமே வந்து போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அப்படின்றது தான் இப்போ அடுத்த டிசம்பர் மாதம் வந்து நூற்றி இருபத்தி ஏழு போன வருஷம் காமிச்சிருக்காங்க இந்த வருஷம் என்ன காமிக்க போகிறாங்கன்றது தெரியல ஸோ அது தெரிஞ்சால் நமக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ஹோப்பாக இருக்கும் பாசிட்டிவாக காமிச்சிட்டாங்கன்னா ரெடிங்டன் வந்து மேலே ஏறதுக்கான அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு அது ஒன்றுக்காக தான் அந்த ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இப்போ ரெடிங்டனுக்கு எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அக்யூமுலேட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க இந்த அடுத்த குவார்ட்டர்லி வந் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஆனால் சில பேர் வந்து இப்போயே ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த குவார்ட்டர்லி நல்லா வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ப்ரெடிக் பண்ண வேண்டாம் ரிசல்ட் நல்லா வெளியே வரட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அதை முடிவு பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு மூணு தடவையாக ஒரு பின்னோக்கி போயிருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டில் அவங்க டிசம்பரில் வந்து அந்த இயர் ரெண்டு முடியும் போது நல்லா வேகமாக ஒரு சேல்ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து வேகமாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அதனால் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்தை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம எதிர்பார்க்கறது வந்து பாசிட்டிவாகவே எதிர்பார்ப்போம் நடந்தது எப்படி நடந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய ட்ரேடிங் செட்டப்பையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செட்டப்பையும் வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஓகே இப்போ டிசம்பருக்கு நூற்றி இருபத்தி ஏழு கோடியை தாண்டி வரணுங்க அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம நியூஸ் வரட்டும் பார்த்துக்கலாம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் லேட்டஸ்ட் ரிசல்ட் வரட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதுபடி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நெட் ப்ராஃபிட்டில் ஃபினான்ஷியல் ட்ரெண்டு மைனஸில் இருக்குன்றதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா எப்பயுமே வந்து இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்கில் பாதிப்பு ஏற்படாது புரியுங்களா வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்கில் பாதிப்பு ஏற்படாது ஆனால் வந்து குரோத் இன்வெஸ்டிங்கில் வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஸோ குரோத் பேஸ்டு இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் இந்தியாவில் ரொம்ப அதிகம் வேல்யூ பேஸ்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அதே மாதிரி கண்ட்ராரியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மி அதனால தான் இப்போ இந்த ஸ்டாக்கை வந்து இன்னும் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் வந்து யாருமே வாங்கலை ஏன்னா இந்தியாவில் கண்ட்ராரியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கண்ட்ராரியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க விலை குறைஞ்சிருந்தா அந்த கம்பெனி ஆவரேஜான மேனேஜ்மெண்ட் இருந்தாலே அந்த ஸ்டாக்கை வாங்கிடுவாங்க செக்டார் நல்ல செக்டாராக இருக்கணுன்றத பா பார்த்துக்குவாங்க அதே மாதிரி இந்த கம்பெனி நல்ல செக்டாரில் இருக்குது நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது விலை குறைஞ்சிருக்கு யாரும் வாங்கலை ஸோ கண்ட்ராரியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மி அதனால் வந்து இந்த ஸ்டாக்கு அந்த விதத்தில் வந்து மூவ் ஆகலை அடுத்தது குரோத் இன்வெஸ்டிங் குரோத் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கும் குரோத் வந்து நல்லாவே குறைஞ்சிருக்கு அதனால் வந்து குரோத் இன்வெஸ்டிங் மெத்தடில் யாரும் போகலை மூணாவது வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்கை பொறுத்த லெவலில் இந்த கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட் டிக்ளைன் ஆகிக்கிட்டே இருந்தாலும் கம்பெனி நஷ்டத்தில் போயிடல ப்ராஃபிட்டில் தான் போய்கிட்டு இருக்கு புரியுதுங்களா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மேபி அந்த கம்பெனிக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது மிஸ் ஆகிருக்கலாம் பெரிய ப்ராஜெக்ட் மிஸ் ஆகிருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது காரணங்களால் அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் வந்து டல் ஆகிருக்கலாம் அதை வந்து ஃபைன் ட்யூன் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கம்பெனி வந்து நல்ல ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஆஸ் பர் த வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் இந்த கம்பெனி வந்து ஓரளவுக்கு பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது அடுத்த விஷயத்தை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் வாங்க இப்போ இவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மாதம் மட்டும்தான் இந்த கம்பெனியில் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் வந்தது ஜூன் ஜூலை மே அதுக்கப்புறம் ஜூலை இந்த அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கம்பெனியை யாருமே ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணலை கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் அதுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இப்போது ஜனவரி மாதமே வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் யாருமே இந்த கம்பெனியை ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணலை ஏன்னா ட்ரெண்டு வந்து மைனஸில் போகுதுன்றத எல்லாருமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினாலு ரூபாவில் பையிங்
ஸோ வந்து ஒரு ஐடி செக்டாரில் ஒரு மிகப்பெரிய டவுன் ஏற்பட்டுதுன்னா இந்த கம்பெனியை கண்டிப்பாக பாதிக்கும் அப்படின்றத வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய லாஜிஸ்டிக்ஸ் டிவிஷன் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது அந்த டிவிஷனில் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு போதுமான அளவுக்கு நல்ல ஒரு இன்கம் காமிச்சிருப்பாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது ரெண்டாவது இது வந்து லோ பீட்டா ஸ்டாக் பீட்டா ஸ்டாக்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நிஃப்டியோட சார்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நிஃப்டியோட சார்ட்டும் இந்த ரெடிங்டனோட சார்ட்டும் எந்த அளவுக்கு சிமிலராக போகுதுன்றதை செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் நிஃப்டியில் ஒரு புள்ளிகள் குற குறைஞ்சா ரெடிங்டனில் எத்தனை புள்ளிகள் குறையும் அப்படின்றத வச்சு வந்து இந்த பீட்டா வேல்யூலாம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க வெலட்டலிட்டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டி ஒன் பீட்டா வந்து வெலட்டலிட்டி பேஸ் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி விவரம் ஸோ இதில் வந்து ஜீரோ புள்ளி எட்டு ஒன்று வந்து சென்செக்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி போட்டிருக்காங்க ஏ நிஃப்டி கூட கம்பேர் பண்ணலாம் இதை ஓகே இவங்க இப்போ நான் எடுத்திருக்க டேட்டா வந்து சென்செக்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்க டேட்டா ஸோ இந்த லோ பீட்டா வேல்யூ அப்படின்றது ஓகே லோ பீட்டா வேல்யூன்னா என்னென்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக ரொம்ப வேகமாகலாம் இறங்காது ஸ்லோவாக தான் இறங்கும் புரியுதுங்களா இப்போ இருக்கப்பெரிய அதே மாதிரி ஏறும்போது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக அதிரடியாகலாம் ஏறாது இந்த திவான் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் இன்ஃபிபீம்லாம் பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு மாற்றங்கள்லாம் வந்து இந்த கம்பெனியில் ஏறாது எது நடந்தாலும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் கரெக்டாக இறங்கிக்கிட்டே வரும் கரெக்டாக ஏறிக்கிட்டே வரும் ஸோ இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ரெடிங் டன் இண்டியா லிமிடெட் கொடுக்கும் புரியுதுங்களா ரெடிங் ட இண்டிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்டாக்கோட முக்கியமாக நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் முக்கியமாக டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து எஃப்ஐஐ ஹோல்டிங்ஸ் ஹவ் டிஸ்க்ரீஸ்டு பை ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் எஃப்ஐஐ நம்பர் ஆஃப் எஃப்ஐஐயும் வந்து குறைஞ்சிருக்காங்க நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சாக மாறியிருக்காங்க ஏழு பேர் வந்து வெளியே போயிருக்காங்க இன்சைடர் ட்ரேட் ஏதாவது நடந்திருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை லாஸ்ட் ஒன் மந்த்தாக ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது நடந்திருக்கான்ற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கல அதை வந்து நம்ம தேடி பார்க்கணும் இன்சைடர் ட்ரேடிங்கில் ரெடிங் டென் வந்தாலோ அல்லது இன்ஸ்டியூஷனில் யாராவது அக்யூமுலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாலோ அப்படி இல்லையா நீங்கள் யாரையுமே பார்க்க வேணாம் அடுத்த குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் நல்லா பெட்டராக வந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை இந்த கம்பெனியோட கேஷ் ஃப்ளோவில் வந்து சரியாக வரல கம்பெனியோட கேஷ் ஃப்ளோ பற்றி அனலைஸ் பண்ணவங்க வந்து இந்த கம்பெனியில் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அப்படி கேஷ் ஃப்ளோ பற்றி தெரியாதவங்க கண்டிப்பாக அடுத்த குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அதை வந்து நான் டெக்னிக்கலில் உங்களுக்கு கிளியராக காமிக்கிறேன் இந்த கம்பெனியோட டெக்னிக்கல்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன் டெக்னிக்கல்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்சிடியில் வீக்லியில் வந்து மைட்லி புல்லிஷ் மந்த்லியில் வந்து பியரிஷ் ஆர்எஸ்ஐயை பொறுத்தளவில் சிக்னலே இல்லை மந்த்லியில் வந்து புல்லிஷ் போலிங் ஏர் பேண்ட் அளவில் பியரிஸ் எல்லாமே மூவிங் ஆவரேஜ் டெய்லியில் பியரிஸ் அதுக்கப்புறம் கேஎஸ்டி மைல்ட்லி புல்லிஷ் அதை வந்து மைல்ட்லி புல்லிஷ்ன்றத நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க அது கம்ப்ளீட்டாக புல்லிஷ் அப்படின்னா தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ டவுத் ஏரியிலையும் வந்து பியரிஷில் தான் இருக்குது ஆன் பேலன்ஸ் வேல்யூமும் ஓபிவின்னா ஆன் பேலன்ஸ் வேல்யூம் இண்டிகேட்டர் ஓகே அதுலேயும் வந்து மைல்ட்லி புல்லிஷ் தான் போட்டிருக்காங்க நோ ட்ரெண்டுன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்தை இண்டிகேட்டரில் பார்க்க முடியல அதுக்கப்புறம் ஆல் ஓவராக இந்த கம்பெனியோட ட்ரெண்டு ஆல் ஓவராக இந்த கம்பெனியோட ரேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியில் இந்த கம்பெனி வந்து குட் குவாலிட்டி ஸ்டாக் நல்லா டிவிடன் கொடுக்குறாங்க இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நம்பகமான ஒரு கம்பெனி நிர்வாகமாக இருக்குது வேல்யூஷன் அப்படின்ற அளவில் பொறுத்தளவில் புக் வேல்யூவை விட கம்மியாக இந்த இந்த கம்பெனி கிடைக்கிது அது மட்டும் இல்லை இதோட ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இப்போ வந்து எண்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்கிதுன்றது நல்ல சீப்பான ப்ரைஸ் இந்த கம்பெனிக்கு புக் வேல்யூ விட கம்மியாக கிடைக்கிறதுன்றது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரைஸ் ஸோ வேல்யூஷன் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற வேல்யூஷன் ரொம்பவே அட்ராக்டிவான வேல்யூஷன் அடுத்தது ஃபினான்ஷியல் ட்ரெண்டு ஃபினான்ஷியல் ட்ரெண்ட் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா லேட்டஸ்ட்டாக மூணு குவார்ட்டர்லேயே வந்து அவங்களுடைய ப்ராஃபிட் டிக்ளைன் ஆகிட்டே வருது அந்த டிக்ளைன் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா இந்த கம்பெனி இன்னும் அதிவேகமாக இறங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது டிக்ளைனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த கம்பெனி ஏறுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் ஸ்லோவாக தான் ஏறும் இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே மாதத்தில் எனக்கு ப்ராஃபிட் வேணும் ஷார்ட் டேமில் ப்ராஃபிட் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்காது மினிமம் ஒன் இயர் வந்து இந்த ஸ்டாக்கை வாங்கினால் ஹோல்டு பண்ண வேண்டும் ஒன் இயர்லேருந்து டூ இயர்ஸ் ஹோல்டு பண்ணினால் டபுளாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இரண்டு மடங்கு இந்த
டிவிடண்ட்டுன்றத பார்த்துக்கோங்க ஒரு நல்ல டிவிடண்ட்டு தான் எயிட்டி ருபீஸ் ஸ்டாக்ஸுக்கு ரெண்டு ரூபாய் டிவிடண்ட்டுன்றது ரொம்ப மோசமான டிவிடண்ட்லாம் கிடையாது ஆக ஓகோன்னு ரொம்ப பெரிய லெவலில் இல்லைனாலும் ஒரு அக்செப்டபுளான ஒரு டிவிடண்ட் ரேஷியோ வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அதோடய டெக்னிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் நம்ம வீடியோ கொஞ்சம் பெருசாக லென்த்தியாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் கொஞ்சம் பாருங்கள் ஓகே இப்போ டெக்னிக்கல்ஸில் வந்து நான் டெய்லி கேண்டில்ஸை நான் பார்க்கல மந்த்லி கேண்டில்ஸ்க்கு வந்திருக்கேன் மந்த்லி கேண்டில்ஸில் வந்து ஆர்எஸ்ஐயில் மட்டும் நம்ம புல்லிஷ் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அது வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஆர்எஸ்ஐயில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் வந்து ஓவர் சோல்டில் இருக்குது அடுத்தது திருப்பியும் ஓவர் சோல்டை டச் பண்ணிட்டு மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் ஆர்எஸ்ஐ பொறுத்த லெவலில் கொடுக்கும் அதனால் ஆர்எஸ்ஐயில் புல்லிஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து ஒரு யூடேன் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து பொறுமையாக இருப்போம் இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மட்டும் இந்த ஸ்டாக் வந்து நல்ல ஒரு ஏற்றத்தை கொடுத்து இரநூத்தி ஒன்பது ரூபாய் வரைக்கும் ஏறி இருக்கு அது வரைக்கும் இந்த ஸ்டாக்கோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ருபீஸ் தான் புரியுதுங்களா எயிட்டி ருபீஸ் எயிட்டி ருபீஸ்ன்றது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து இந்த ஸ்டாக் வந்து ஹையஸ்ட் ப்ரைஸாக இந்த எயிட்டி ருபீஸ் நைன்டி ருபீஸாக தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது நூறு ரூபாய் அதிகபட்சம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நூறு ரூபாய் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேயும் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் தான் இதோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அவங்களுக்கு அதிகமான பிஸ்னஸ் நல்ல ப்ராஃபிட் நல்ல ஒரு ஏற்றம் திருப்பியும் இப்போ அவங்களுடைய ஆவரேஜான ப்ரைஸ்க்கு வந்துட்டாங்க எயிட்டி ருபீஸ்க்கு வந்துட்டாங்க ஸோ இன்னும் இந்த ஸ்டாக் ஒரு எழுபது ரூபாய் அறுபது ரூபாய் அப்படிலாம் போச்சுன்னா அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு விட அதிகமான ரிட்டர்ன்ஸ் காமிச்சாங்கன்னா இந்த கம்பெனி திருப்பியும் நூற்றி அறுபது ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி இல்லைனா எழுபது ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டாக் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸை வந்து லாங் டேர்முக்கு டச் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதுக்கு நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் பண்ண வேண்டிய இடம் டெக்னிக்கலி யூ டேர்ன் புரியுதுங்களா இப்போ நான் வீக்லி சார்ட் எடுக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த ட்ரெண்டு ஸ்டாக் அப் ட்ரெண்டில் போயிட்டு டவுன் ட்ரெண்ட் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு டவுன் ட்ரெண்ட் வர ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் ஹையை தாண்டி இவ்வளோ தூரம் போச்சுன்னா இந்த இந்த ரேஞ்சை தாண்டி போச்சுன்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்படி இல்லைனா ஒரு எழுபது ரூபா வரைக்கும் இந்த ஸ்டாக்கு போயிட்டு திருப்பியும் எயிட்டி ருபீஸை தாண்டி மேலே வர ஆரம்பிச்சதுன்னா அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் நல்லா கிடைக்கும் அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம ஒரு ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டாக்கோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் வந்து நூறுரூவாய் தோடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்பயுமே இருக்கும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்றது இதோடய பல வருஷத்தோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது ஸோ எயிட்டி ருபீஸ்ன்றது இந்த ஸ்டாக்குக்கு அட்ராக்டிவ் வேல்யூ ஃபினான்ஷியல் ட்ரெண்டு குவார்டர்லி ரிசல்ட் நல்லா கொடுக்கணும் டெக்னிக்கலில் வந்து ஒரு சின்ன யூ டேன் சிக்னல் நமக்கு வரணும் இது ரெண்டும் வந்தால் ரெடிங் டேனில் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ண உடனே வந்து ப்ராஃபிட் எதிர்பார்க்காதீங்க அந்த கம்பெனியை ரன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர்லேருந்து டூ இரண்டு வருடம் வந்து டூ இயர்ஸ் ஆகுது வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து டைம் கொடுக்கணும் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண